வெல்கம் யூவர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு ஜனவரி ஒன்பது அந்த நாள் ஒரு மாலை பொழுதுல கொலரோட நாட்டை சேர்ந்த ஒரு போலீஸ் ஆபிசரான ஹெரால்டு டென்வர் ஏர்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே அவசரமா கிளம்பி போறாரு அந்த சமயம் எதிர்பாராத விதமா டென்வர் மற்றும் டென்வரை சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடங்களுமே பனி புயலால தாக்கப்பட்டு ரோடு முழுவதுமே ரொம்பவே மோசமா பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஹெரால்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே ஏழியரா கிளம்பி இருந்தாலுமே ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் ரீச் ஆக ரொம்பவே டிலே ஆகிருது வேக வேகமா போன ஹெரால்டு ஏர்போர்ட்டுடைய என்ட்ரன்ஸ் குள்ள போறாரு செக் இன் பண்றாரு செக்யூரிட்டி செக்கிங் எல்லாமே முடிச்சுட்டு வேகமா அங்க இருக்கிற கேட் வழியா உள்ள போய் அந்த பிளைட்டுக்கு போற சக பயணிகள் இருக்கிற வரிசையில நிக்கிறப்பதான் ரொம்பவே ரிலீஃபா பீல் பண்றாரு அடுத்த ஒரு சில வினாடிகள்ல பிளைட்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுறாரு பிளைட்ல அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வலதுபுற சீட்ல உட்காந்துட்டு தன்னுடைய சீட் பெல்ட் போடுறாரு முன்னாடி இருந்த சீட்ல இருந்த பேக் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு மேகசின் எடுத்து கையில வச்சுட்டு இப்ப பிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகுறதுக்காக வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கரெக்டா அதுல இருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கழிச்சு பிளைட் டேக் ஆஃப் ஆக ஆரம்பிக்குது மெதுவா தரையில் இருந்து மேல நோக்கி பறக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது விண்டோக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த ஹெரால்டால கீழ இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடிஞ்சது அப்படியே பிளைட் ஹைட்டா போக போக டென்வர் சிட்டி விட்டு தூரமா போறத ஃபீல் பண்றாரு அப்படி அந்த பிளைட் திக்கான மேக மூட்டத்துக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த விண்டோ வழியா கீழே பார்த்துட்டு இருந்த ஹெரால்டு ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு காட்சியை பாக்குறாரு அது என்ன அப்படின்னா அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த அவருடைய சிட்டியில் இருந்து மேற்கு புறமா முப்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு பெரிய மலை தொடர் இருக்கு அந்த மலைக்கு மேல ஒரு ரோடும் இருக்கு அந்த ரோட பல பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த ரோடு வழியா போகும் பொழுது பல அழகான இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து ரசிச்சபடி அந்த மலை பாதைய கடந்து போகலாம் இந்த ரோடு ஹெரால்டுக்கு ரொம்பவே பழக்க முடிய ஒரு ரோடு பல முறை அந்த வழியில போயிருக்காரு ஆனா இந்த தெரியும் <laughs> நடந்துச்சு <laughs> நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் பண கஷ்டம் மன கஷ்டம் அப்படின்னு தினம் தினம் பல கஷ்டங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கைய கஷ்டங்கள் இல்லாத சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கைய மாத்துறதுக்கு ஈஸியான ஒரு வழி இருக்கு அப்படியா அது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா Winning the War in Your Mind அப்படிங்கிற இந்த புக் சமரிய கேளுங்க இந்த புக் சமரிய குக்கோ எஃப் எம்ல ஆடியோ ஃபார்மேட்ல அதுவும் தமிழ்ல நான் கேட்டேன் பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க நான் பர்சனலா தினமுமே குக்கோ எஃப் எம்ல ஏதாவது ஒரு புக் சமரிய கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் தினமுமே ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயங்களை கத்துக்கலாம் அதுக்கு குக்கோ எஃப் எம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு குக்கோ எஃப் எம் இந்த மாதிரியான புது புது புக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க ஸோ தினமுமே உங்களுக்கு புதிய ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கும் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா இந்த மாதிரியான பல புக்ஸ் கேட்டு ரசிக்க வெறும் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரூபாய் மட்டும்தான் ஆனா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மற்றும் <laughs> நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நீங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் பின்னடு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க
சோ இப்ப फ्लाइटல போயிட்டு இருந்த ஹெரால்ட் அந்த சிக்னல பார்த்ததுமே கண்டிப்பா அங்க யாரோ ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரிய வருது ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பல எண்ணங்கள் ஹெரால்ட் உடைய மனதுல ஓட ஆரம்பிக்குது தாம் பார்த்த இதே காட்சியை பின்னாடி வர फ्लाइटல இருக்கிற வேற யாராவது இதே மாதிரி நோட் பண்ணுவாங்களா அப்படினு தெரியாது அப்படியே நோட் பண்ணாலுமே அங்க இருக்குறவங்க ஆபத்துல இருக்காங்க ஆபத்துல இருக்குறதுனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்களா அப்படிங்கறதும் தெரியாது சோ இந்த நொடி நம்ம இமிடியேட்டா ஒரு முடிவு எடுக்கல அப்படினா அங்க இருக்குறவங்க கண்டிப்பா பிழைக்க வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கறது இவருக்கு புரிய வருது சோ எப்படியாவது அங்க இருக்குறவங்கள காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படினு முடிவு செய்றாரு அப்படி முடிவு செஞ்ச அந்த செகண்ட் தன்னுடைய சீட்ல இருந்து எந்திரிச்சு ரைட் உடைய சென்டர்ல எல்லாரும் நடந்து போவாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல போய் நின்னுட்டு தன்னுடைய கையை அசைக்கிறாரு அத பார்த்ததுமே அங்க இருந்த फ्लाइट அட்டெண்டர் ஓடி வந்து என்னாச்சு என்ன ஹெல்ப் வேணும் அப்படினு கேக்குறாங்க அந்த அட்டெண்டர் கிட்ட தான் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அப்படினோ தான் फ्लाइट உடைய விண்டோ வழிய பார்த்த எல்லாத்தையுமே एक्सप्लेन பண்றாரு இத கேட் அந்த फ्लाइट அட்டெண்டன் உண்மையிலேயே இது ஒரு எமர்ஜென்சி தான் அப்படினு ஹெரால்ட் சொன்ன விஷயத்தோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்கறாங்க உடனே அந்த அட்டெண்டர் காக்பிட் அதாவது விமானியோட அறைக்கு ஹெரால்ட கூட்டிட்டு போறாங்க காக்பிட் குள்ள இருக்கிற பைலட்ஸ் கிட்ட தாம் பார்த்த எல்லாத்தையுமே ஹெரால்ட் एक्सप्लेन பண்றாரு உடனேடியா அவங்களும் கொஞ்ச நேரம் கூட நேரத்தை கடத்தாம எக்ஸாக்ட்டா அந்த இடத்துக்கு கீழ் இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஹெரால்ட் சொன்ன லொகேஷன் எக்ஸாக்ட்டா என்ன சொன்னார் அப்படிங்கற எல்லா டீடைல்ஸ்மே கலெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த 5 நிமிடங்கள்ல ஃபயர் டிபார்ட்மென்ட் டீம்ல இருந்த ஒருத்தர் அங்க இருந்து ஹெரால்ட் சொன்ன அந்த மலை பகுதியில் இருக்கிற அந்த ரோட தேடி போக ஆரம்பிக்கிறாரு ஃபயர் டிபார்ட்மென்ட் ஆபீசரான டேவ் தன்னுடைய எஸ்யூவில அந்த மலை பகுதியை நோக்கி 15 நிமிடங்களா டிராவல் பண்ணி அந்த ரோடுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல வந்து நிக்கிறாரு பனி பொழிவு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கிற அந்த ரோட்ல தன்னுடைய கார்ல வைப்பர்ஸ் போட்டுட்டு சுத்தி முத்தியும் பார்த்தபடியே போயிட்டு இருக்காரு அந்த கடினமான ரோட்ல முப்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பயணம் செய்யறாரு கரெக்டா ஹெரால்டு சொன்ன இடத்துல ஹெட்லைட் உடைய வெளிச்சம் தெரியுது அப்படி பக்கத்துல போக போக அது ஒரு பிக்அப் ட்ரக் அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது அந்த ட்ரக் ஆனது ரோடில் இருக்கிற பனியில சரிஞ்சு பள்ளத்துல மாட்டி வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு ஸ்டக் ஆகி இருந்திருக்கு இத பார்த்த ஆபீசர் தன்னுடைய காரை ஓரமா பார்க் பண்ணிட்டு வேகமா பள்ளத்துல சிக்கி இருக்கிற அந்த ட்ரக்க பார்த்தபடி ஓடி போறாரு ஆனா அந்த ட்ரக் பக்கத்திலயும் அந்த ட்ரக்க சுத்தியுமே யாருமே இல்ல உடனே அந்த ட்ரக் உடைய டிரைவர் சீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற விண்டோ வழியா யாராவது உள்ள இருக்காங்களா அப்படின்னு எட்டி பாக்குறாரு அப்ப அந்த போலீஸ் ஆபீசர் கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராத விதமா பயங்கரமான தோற்றத்தோட ஒரு நபர் உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு அத பார்த்ததுமே ஆபீசர் ரொம்பவே ஆச்சரியமாவும் அதிர்ச்சியாவும் இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா அந்த நைட்டு நேரத்துல மைனஸ் இருபத்தி இரண்டு டிகிரி குளிர்ல அந்த பனி புயலுக்கு நடுவுல வெறும் சாதாரணமான ஒரு ஜாக்கெட் மற்றும் ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு லேசான ஒரு போர்விய சுத்தினபடி இருந்திருக்கிறாரு அந்த நபர் கொஞ்ச நேரத்துல ஆபீசர் டேவ் விண்டோ பக்கத்துல நிக்கிறத பார்த்த அந்த ட்ரக்குக்குள் இருந்த நபர் இனி தனக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்ல தான் உயிர் பிழைக்க போறான் அப்படின்னு கதறி அழுதபடி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றாரு ஆபீசர் அந்த நபரை ட்ரக்கில் இருந்து வெளியே வர சொல்லி அந்த நபர்கிட்ட நீங்க யாரு எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்போ கொஞ்சம் போதையில இருந்து அந்த நபர் என்னுடைய பெயர் ஆலன் என்னுடைய வயது முப்பது அப்படின்னு தான் இங்க டென்வர் சிட்டில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிக்கா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தெரியாம இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த ஆபீசர் நீங்க இங்க எதுக்கு வந்தீங்க உங்களுக்கு இங்க என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அதுக்கு ஆலன் நான் வேணும்னு வரல நான் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு பாருக்கு போயிருந்தேன் அங்க போத ரொம்பவே அதிகமானதால வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு கிளம்புனேன் அப்பதான் தெரிய ஒரு முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டேன் வீட்டுக்கு போக பாரில் இத கேட்ட அந்த ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆபீசரோ ஆலன் கிட்ட நீ உண்மையிலேயே லக்கின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த குளிர்ல நீ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்திருந்த அப்படின்னா ஹைப்போ தேர்மியாவால பாதிக்கப்பட்டு நீ இறந்து போயிருப்ப உன்னை காப்பாத்த வந்தது நானா இருந்தாலுமே நீ செஞ்ச ஒரு நல்ல காரியம் டார்ச் லைட்ட வானத்தை பார்த்த மாதிரி காட்டுனதுதான் உண்மையாவே அந்த ஃபிளைட்ல போன ஹெரால்டு மட்டும் இந்த டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தை பார்க்கல அப்படின்னா நீயும் நானும் இப்ப பாத்திருக்க முடியாது உன்னை காப்பாத்த யாருமே வந்திருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஹெரால்டு அப்படி ஃபிளைட்ல இருந்துட்டு கீழே மாட்டிட்டு இருந்த உன்னை பார்த்தாரு அவர் எப்படி
வேலனுடைய வலது கண்ணம் வீங்கி இருக்கிறத பாக்குறாரு உங்களுடைய வலது கண்ணத்துல என்ன எப்படி இங்க அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு கேக்குறாரு அதற்கு ஏலனோ ரொம்பவே எம்பாரசிங்கா ஒரு விதமான சங்கடத்தோட லைட்டா ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இதா இது ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சின்ன அடிதான் நான் அளவுக்கு அதிகமா ட்ரிங்க் பண்ணதால என்னால குளிர்ல யூரின அடக்கவே முடியல அதனால ட்ரக்ல இருந்து வெளியே வந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் யூரின் போயிட்டு மறுபடியும் என்னுடைய ட்ரக்க பார்த்தப்ப ட்ரக் அங்க இல்ல ரொம்பவே பயங்கரமான பனி புயல் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு சுத்தி முத்தியும் பார்த்த எங்கேயுமே ட்ரக்க பார்க்க முடியல எங்கடா ட்ரக்க காணுமே அப்படின்னு ட்ரக் இருக்கிற இடத்த பார்த்து ரொம்பவே வேகமா ஓடி வந்தேன் அப்ப ட்ரக் அங்கேயேதான் இருந்திருக்கு ட்ரக் உடைய கதவு மேல நான் மோதிட்டேன் அதனாலதான் என்னுடைய முகத்துல அடிபட்டு அங்க காயமான மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இத கேட்ட ஆபீசரோ வேற எங்கேயாவது அடிபட்டிருக்கா அப்படின்னு ரொம்பவே அக்கறையா கேக்குறாரு அதற்கு பிறகு ஆலன் மற்றும் ஆலனுடைய ட்ரக்க ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறாரு அப்ப இருந்து சரியா ஒரு வாரத்துல கொலராடோ நாட்டுல நடந்த இந்த வினோதமான இன்சிடென்ட் லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர்லயும் சரி இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர்லயும் சரி ஹெட்லைன்ஸா வந்து மக்கள் மத்தியில ரொம்பவே பரவல பேசப்பட்டுச்சு இப்போ வருடங்கள் அப்படியே ஓட ஆரம்பிக்குது சரியா முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் கழிச்சு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கரெக்டா இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி யாருமே எதிர்பாராத விதமா காப்பாற்றப்பட்ட ஆலன் கைது செய்யப்படுறாரு ஏன் அப்படின்னா ஆலனை ரெஸ்கியூ பண்ண அந்த டைம்ல நடந்த எல்லாமே உண்மைதான் ஆனா ஆலன் சொன்ன ஒரு விஷயத்த தவிர அதுதான் எதுக்கு ஆலன் அந்த மலைக்கு வந்த அப்படின்னு சொன்ன அந்த ரீசன் முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் கழிச்சு அந்த உண்மை வெளியே வருது அது என்ன அப்படின்னா ஆலன் அன்னைக்கு மாட்டியிருந்த அந்த ரோட்ல இருந்து கரெக்டா எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துல இரண்டு கொலைகளை பண்ணிட்டு எங்க போறது அப்படின்னு தெரியாம தப்பிச்சு வர்றப்பதான் அங்க மாட்டி இருந்திருக்கான் ஹிச் ஹைக்கிங்காக வந்த இருபத்தி இரண்டு வயதான ஆனட்ட தன்னுடைய ட்ரக்ல ஏத்திட்டு அந்த பொண்ணுடைய இரண்டு கைகளையுமே ஜிப்டை ஹேண்ட் கப்ஸால டைட் பண்ணிடுறான் அதன் பிறகு கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ரீசன் அப்படிங்கறது தெரியல ட்ரக்ல இருந்து அந்த பொண்ணை வெளியிறக்கி அங்கிருந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறான் அதற்கு பிறகு அந்த பொண்ண ஓட சொல்லிருக்கான் அந்த பொண்ணு அப்படி தப்பிச்சு ஓடி அடுத்த சில வினாடிகள்ல தன் கிட்ட இருந்த துப்பாக்கியால அந்த பெண்ணுடைய பின் தலைப்பகுதியிலேயே ஷூட் பண்றான் அதுல அந்த பொண்ணு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்து போயிருது அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து கிளம்பி போன ஆலன் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்துல ஆனட் மாதிரியே பிச் ஹைக்கிங்காக வந்த இருபத்தி ஒன்பது வயதான பார்பராவ தன்னுடைய ட்ரக்ல ஏத்திக்கிறான் அந்த பொண்ணுடைய கைகளையுமே அதே மாதிரி ஜிப்டைய வச்சு டைட் பண்றான் ஆனா இந்த முறை அந்த பொண்ணு எப்படியோ அந்த ஹேண்ட் கப்ஸ ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரக்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஆலனுடைய கண்ணத்துல ரொம்பவே பயங்கரமா குத்திடுறா ஆலன் தடுமாறி தன்னுடைய ட்ரக்க நிறுத்தினதும் பார்பரா அந்த ட்ரக்ல இருந்து இறங்கி வெளியே ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா ஆலன் அந்த பொண்ணை விடல விடாம பின்னாடியே துரத்திட்டு போறான் ஒரு கட்டத்துல தன்னுடைய கண் எடுத்து ஷூட் பண்ணி கொலை பண்றான் இது எல்லாமே யாருமே இல்லாத இடத்துல தான் நடக்குது இதுல ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் ஆபீசரான டேவ் ஆலனுடைய முகத்துல இருந்து அந்த காயத்தை விசாரிச்சப்ப ஆலன் ஒரு விதமான பதட்டத்தோட தான் அந்த பதில சொல்லியிருக்கான் ஏன் அப்படின்னா ஆலனுடைய முகத்துல இருந்து அந்த காயத்துக்கு காரணமே இந்த பொண்ணு அடிச்சதுனால அப்படிங்கறது தான் அப்படி அந்த இரண்டு பெண்களுடைய டெட் பாடிஸ பனி பாறைகளுக்கு அடியில மறைச்சு வச்சுட்டு உடனடியா யாருமே தன்னை அந்த இடத்துல பாத்துட கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக பதட்டத்துல எந்த வழியா போறது அப்படின்னு தெரியாம அந்த மெயின்டைன் பண்ணாத மலைப்பகுதி ரோட்ல வந்து சிக்கி இருக்கான் ஆலன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பிப்ரவரியில ஆலனுக்கு எழுபது வயது போலீஸ் கைது செய்யும் பொழுது டென்வர் சிட்டில தான் இருந்திருக்கான் இந்த கொலைகளை செஞ்சது ஆலன் தான் அப்படிங்கறது டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மூலியமா உறுதி பண்ணப்பட்டிருக்கு அதற்கு பிறகு அரஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஆலன் இப்ப தீர்ப்புக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா இப்ப வரைக்குமே உங்களுக்கு <laughs> கூட ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி ப